Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV Xin chào cô chú anh chị em và các bạn Hôm nay Quỳnh Mai ra giường để chia sẻ với các bạn là mùa thu à, sắp tới rồi Thì à, mình dự định là à, sẽ trồng những cây sống vào trong mùa thu nha các bạn Thì mình à, dự định là trồng cà chua Đó cái thứ nhất là cà chua thì Quỳnh Mai à, đã ươm lên cây cà chua được à, bao nhiêu đây các bạn nó cao cỡ chừng có cây cỡ chừng hai gan tay có cây là một gan tay rưỡi đó thì cái loại cà chua này là cà chua à, bạch tuộc nha các bạn à, nó là cà chua của nước Ý nha thì mình mua nó ở trên uh, online và mình đã ươm ra thì uh, trong cái bịch người ta gửi cho mình đó chừng mười mấy hạt cà chua bạch tuộc thôi thì mình uh, ươm ra được uh, bao nhiêu đây cỡ chừng uh, 10 cây các bạn đó thì bây giờ nó đã lớn lên thì hôm nay quỳnh mai sẽ xuống giống nha uh, bây giờ là gần giữa tháng 8 rồi thì chỉ còn gần 2 tháng nữa là mình trồng được nha các bạn thì nếu mà uh, nó có trái uh, mình ăn được lúc đầu thì cũng được các bạn còn cây uh, cà chua bạch tuộc này nó có uh, trái kéo dài tới 6 tháng lần uh, các bạn nhưng mà uh, lúc mùa xuân thì mình chưa có mua hột để uh, uh, gieo sau đó thì mình mua được hạt à, Nên bây giờ mình đã ương như thế này Mình trồng vào mùa thu Chứ cây bạch tuộc này là Đáng lẽ trồng vào mùa xuân Tại vì cái à, Tuổi thọ của nó Kéo dài tới à, 6 tháng lận các bạn à, Và nó Trồng nó phải cần có à, Làm vàng nữa các bạn à, Nó leo à, Nó leo giống như là Bầu bí mướp vậy các bạn Và À, nó leo tới đâu thì nó có trái tới đó à, cái trái của nó cũng to thuộc loại to chứ không phải nhỏ như cà chua bi à, lần đầu tiên mình trồng nên mình cũng chưa có kinh nghiệm nha các bạn mình chỉ à, theo dõi những cái người đi trước trồng cây cà chua đó thì mình theo dõi thì thấy à, họ làm vàng Y hệt như là làm vàng cho bầu bí mướp vậy các bạn Rồi cái loại rau thứ hai à, Quỳnh Mai trồng vào trong mùa thu Đó là mình à, gieo à, cái cây à, khổ hoa nha các bạn Thì kỳ này mình cũng trồng khổ hoa à, Khổ hoa mở trái dài các bạn Thì mình cũng gieo lơ mười mấy hạt đó gieo sẵn như thế này rồi thì à, mình sẽ xuống giống cà chua thứ nhất là cà chua thứ nhì là à, khổ hoa mỡ rồi thứ ba cái loại cây mình trồng à, thứ ba đó là dưa leo dưa leo mình cũng trồng được vào mùa thu các bạn thì mình à, có hạt giống rồi mình sẽ đem gieo nha à, thì mình mua à, lựa cái loại dưa leo mà nó 50 ngày 50 ngày thì nó có trái nha các bạn Đừng có lựa cái loại hộp mà Cái giống mà lâu các bạn Cái giống 60 ngày à, Hoặc 70 ngày thì nó hơi lâu Mình à, lựa giống Ở ngoài bịch người ta đề là à, 55 ngày, 52 ngày Thì mình mua về mình gieo à, Thì tới đó nè thì kịp các bạn Bây giờ là giữa tháng 8 à, Nguyên tháng 9 là 30 ngày Với à, giữa nửa tháng 8 là 15 ngày Nữa là 45 ngày Mà bịch hạt nó nói à, 55 ngày thì thêm 10 ngày nữa à, Là à, Có trái nha các bạn Thì à, lúc đó là 10 tây tháng 10 Là nó bắt đầu nó có trái Tháng 10 thì trời cũng chưa có lạnh nha các bạn à, Trời cũng còn à, mát 
chứ chưa có lạnh thì cà chua nó rất là thích cái uh, khí hậu mát đó các bạn nên uh, mình gieo ngay bây giờ thì kịp nha các bạn uh, không có tới uh, mùa đông nha thì uh, cái thứ ba là mình giữ leo rồi cái thứ tư uh, mình trồng vào mùa thu đó là cải làm dưa À, cải làm dưa thì bắt đầu bây giờ các bạn gieo cũng kịp rồi đó các bạn Hoặc là tới đầu tháng 9 các bạn gieo à, Rồi cải làm dưa xong rồi Mình à, à, sẽ à, gieo đậu à, à, quả lan nha các bạn đó Thì mình chỉ trồng mấy thứ vào giường thôi Nhiều quá à, mình không có thời gian để à, chăm sóc nha các bạn Tại vì bầu bí mướt của mình vẫn còn ở trên vàng Bây giờ mình trồng dưa leo nè, rồi khổ hoa, rồi cà chua nữa Nên mình nghĩ mình trồng nhiều quá thì mình ăn không có hết nha Còn những bạn khác thì người ta trồng tới uh, mười mấy loại cây uh, Trồng vào mùa thu, ví dụ như củ cải đỏ, rồi uh, Cái... Uh, các bạn cũng có thể trồng cải ngọt rồi cải um, bẹ, cải xanh đó các bạn cải xanh để ăn non đó à, đủ thứ hết nhưng mà mình thì mình chỉ chuyên uh, chuyên tâm trồng cà chua dưa leo tại vì dưa leo mình có thể làm dưa mắm để lâu được nè khổ hoa thì mình có thể À, để dành được khô khô để dành được à, để làm trà khổ hoa để à, uống trong mùa đông nha để cho dễ ngủ và trừ bệnh tiểu đường rồi cà chua thì mình cũng có thể làm sốt nha các bạn thì bây giờ hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách trồng cà chua bi à, để cà chua bạch tuộc để cho nó mau lớn à, À, để cho nó mau leo lên vàng nha các bạn Thì bây giờ mình sẽ đem à, những cái ly cà chua này à, Mình đem đi trồng nha Cái cây này thì trở ngăn tay các bạn Đó Thì à, mình ươm trước Đó Cây này cũng cỡ hai gân tay Mình ươm trước như thế này Thì hôm nay mình xuống giống là nó kịp đó các bạn Đó đây là cà chua bạch tuộc nha Chào các bạn Đây là cái thùng phi à, Mình chuẩn bị để trồng cây cà chua bạch tuộc nha các bạn Tại vì cây cà chua này nó là cà chua leo Nên nó rất là lớn Cái tàn của nó rất là lớn nha Nên mình không có thể trồng ở diện tích nhỏ được Mình phải trồng vào trong cái thùng phi lớn như thế này để nó có đủ đất để ăn nha các bạn thì mình đã chuẩn bị cái thùng phi này thùng phi này là mình cắt chiều cao nó lên là 2 phần 3 cái thùng các bạn cái nguyên cái thùng phi là nó có 3 ngấn thì mình kêu người ta cắt lấy cái hai ngấn lên đến hai ngấn đặng cho nó không có cao quá mà nó vừa tầm nha các bạn thì nó cũng cỡ 35 mươi gallon tại vì nguyên thùng là 55 mươi gallon nha các bạn thì mình cắt kiểu này nó cũng cỡ ba chục ba mươi thì mình trồng một cây cà chua là được các bạn nếu trồng hai, hai cây thì nó không có đủ uh, đất để nó uh, phát triển thì hôm nay à, mình chia sẻ với các bạn là mình sẽ trồng cây cà chua à, bạch tuộc vào trong cái thùng phi này à, cách trồng làm sao cho nó tươi tốt à, và nó có nhiều trái nha thì à, các bạn nhìn thấy mình đã đổ phân đất vào trong cây cái, cái thùng phi này rồi à, đất mình trộn là à, protein mít À, mình trộn với phân bò nha à, cơm pot and khao mờ nuôi với à, à, protein meat à, trộn lại với nhau 
là phân bò với protein meat rồi mình cho um, một bao uh, cà chua nữa tức là cái bao màu xanh lá cây uh, thường sale 2 đô một bao đó các bạn thì mình trộn uh, lại với nhau cho nó tươi xốp để trồng cà chua nữa nha các bạn thì đây là cà chua cây cà chua bạch tuộc uh, cây này là thuộc loại uh, leo rồi uh, mình sẽ trồng rồi sau đó sẽ là uh, cho nó leo lên trên vàng nha thì mình đã có sẵn cái vàng bầu bí ở phía trên rồi à, Tới lúc đó mình sẽ cắt tỉa những cái nhánh bí Để cho cà chua leo lên nha Thì bây giờ mình sẽ lấy cây cà chua ra khỏi cái à, à, cái ly ươm đó Rồi mình sẽ à, chia sẻ với các bạn là cách trồng sao cho nó tươi tốt nha mình đã lấy cây, cây cà chua ra khỏi cái đồ ươm rồi các bạn Thì cây cà chua nó đã à, ăn hết phân ở trong cái ly Và nó có rễ bao rồi nè các bạn à, Rễ bao rồi, rễ rất là tốt, bộ rễ rất là tốt Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nha Thì trước hết mình đào cái lỗ ở cái mép Đây, chỗ có mép thùng phi nha À, mình đào cái lỗ để uh, cây uh, cà chua xuống ở bên cái mép hông đó các bạn chứ không phải là mình trồng ở chính giữa nha đó, mình đào xuống um, sâu xuống uh, hơn cái bầu đất của cây cà chua đó các bạn thấy cái lỗ mình đào rồi đây là cái uh, phân Uh, planton uh, để trồng tất cả các uh, thức ăn cho tất cả các loại cây nha uh, không kể bông hoa cà chua hay cây gì cũng bỏ cái này được hết uh, rất là tốt cho rễ nha thì mình uh, sẽ bón lót bón lót bằng cái phân uh, planton này hoặc các bạn có thể uh, bón lót bằng uh, bon miu cũng được mà quỳnh mai xài hết bon miu rồi nên À, bây giờ bón lót bằng planton nha thì mình bỏ xuống cái lỗ đó cây cà chua nó còn nhỏ nên mình bỏ chừng à, một muỗng cà phê thôi các bạn chứ không có bỏ nhiều tại vì cái cây nó còn nhỏ nha bỏ nhiều thì nó phản à, tác dụng nha nó à, nhiều quá thì nó phản tác dụng cái phân planton này là organic nha các bạn Nên mình không có sợ nó làm trái lá hoặc làm chết cây Đó. Mình bón xuống dưới cái lỗ Đó. Chừng một muỗng cà phê thôi Tại vì cái cây cà chua này mình mới ương lên nó còn rất là nhỏ Đó. Rồi bây giờ à, tới cái giai đoạn quyết định là các bạn giai đoạn mà mình à, trồng sao cho nó tươi tốt thì các bạn nhìn thấy cây cà chua của mình á ở đây là hai cái lá nhân nó lên nè nó hai lá nhân nên nó không có những cái khía nó chỉ là hai cái lá bình thường thôi rồi kế đó là nó bắt đầu mọc ra À, lá khía nè các bạn Nhưng mà cũng khía vừa vừa Rồi bây giờ nó mới mọc ra Cái lá à, chánh Mà nó có ba Trên đó nó mang ba cái lá à, Nhỏ Đó bên đây là Cái lá bên đây là năm Nó mang năm cái lá nhỏ Rồi kế tiếp à, Nó cũng à, ra Cái lá Lá này cũng năm lá Đó thì bây giờ mình sẽ à, lấy kéo hoặc là tay mình ngắt bỏ những cái à, lá này đi đó mình ngắt bỏ quỳnh mai đã ngắt bỏ hai 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 nách lá có hai nách lá rồi là tên nách lá thứ ba đó. mình ngắt bỏ đi 
này là thứ tư đó. À, cây cà chua đó lá nó không có đối diện nhau mà nó hơi so le các bạn ở đây một một lá nè rồi chừng một một in cái con lá nữa rồi in có lá nữa cứ vậy kế tiếp mà nó mọc lên thì quỳnh mai đã uh, ngắt ra uh, tới bốn cái lá rồi các bạn thì mình có bốn cái uh, cái nách lá rồi thì bây giờ quỳnh mai sẽ đặt cái bầu cây cà chua xuống dưới cái lỗ mình đã đào sẵn có bón lót uh, phân đó rồi mình không có đặt thẳng nha mình đặt xéo như thế này đó xéo như thế này và mình đào cái khe đặng mình đặt cây cà chua xuống nha đó đào cái khe cho nó hơi sâu một chút mình đẩy hai hai cái lớp đất ra đó thành như cái đường mương đó các bạn rồi mình sẽ đặt cái cây cà chua nghiêng xéo như thế này và mình đặt cái thân cây cà chua à, vào trong cái khe đó à, và cho cái bốn cái cái mắt lá mà hồi nãy mình ngắt á à, nằm xuống dưới đó nằm xuống dưới như thế này rồi mình sẽ lắp à, phân lại trên trên cái mà ngay chỗ mắt lá mình mà ngắt á các bạn đó thì cái từ dưới cái gốc cây cà chua nè lên lên tới trên à, cỡ chừng một gan tay cỡ chừng một tấc vậy đó các bạn đó mình lắp đất lại thì cây cà chua đã được mình lắp đất lên trên cái thân rồi chợ chỗ bốn cái mắt lá mà mình mới cắt ra dục đó các bạn đó cây cà chua nó nằm như thế rồi mình phủ phân lên à, phủ phân lên trên cái gốc luôn cái bầu đất đó nè mình sẽ phủ phân lên lắp lại rồi tưới nước đó rồi cây cà chua của mình à, nó nằm tới cũng chính giữa cái thùng phi nha các bạn rồi mình tìm một cái viên đá hay một cái miếng gỗ gì đó mình kê mình kê cái thân cây cà chua lên như vậy là xong rồi đó các bạn thì cái chỗ bốn cái mắt lá mình cắt bốn cái lá ra dục á nó sẽ mọc rễ ra nó sẽ mọc rễ ra ăn vào trong cái đất à, để phụ thêm cái à, à, gốc của cây mẹ đó các bạn đó thì bây giờ nó có tới năm chỗ để à, hút phân đem dinh dưỡng lên cái cây nha đó mình đã lắp lại rồi rồi vài ngày cái cái ngọn này á nó sẽ thẳng đứng lên nha các bạn mình để xéo nhưng mà vài ngày nó khỏe rồi nó sẽ thẳng đứng lên và mình sẽ cầm cây để cho nó thẳng đứng lên rồi à, khi nào mà nó lên cỡ chừng hai tấc thì các bạn sẽ ngắt ngọn nó để cho nó nhảy nhánh ra nhảy ra hai nhánh hoặc là ba nhánh à, như hình chữ y dài các bạn đó thì bây giờ cây cà chua của mình đã có năm cái rễ để hút dinh dưỡng ở trong đất lên để nuôi cây cà chua nên nó rất là mạnh và tươi tốt nha các bạn làm xong thì mình sẽ tưới nước nha thì cái bầu của nó vẫn còn nguyên không bị đứt rễ rồi mình chôn xuống dưới À, lại có bón đốt phân planton nên nó hút cái phần nó lên à, để nuôi cái cây ngoài ra có bốn mắt lá sẽ ra bốn bộ rễ mới à, bốn à, bốn cái bộ rễ mới cùng với cái à, bầu đất của cây thành năm chỗ để hút phân đưa dinh dưỡng lên à, để nuôi cây cà chua nha 
thì cây cà chua sẽ rất là mau lớn à, mới đủ chất bổ để nuôi cây cà chua bò lên nha các bạn đối với cái cây cà chua mà bạch tuộc này thì mình làm cái cách này thì mới à, nuôi nổi cây cà chua à, phát triển bò lên cao cho nhiều trái nha các bạn đó thì mình đã chia sẻ với các bạn cách xuống giống cây cà chua bạch tuộc như thế này nhưng mà đối với cây cà chua thường thì các bạn cũng có thể làm cách này à, nói như cây cà chua thường thì nó cũng tươi tốt như thường nha các bạn nếu làm cách này thì nó cũng tươi tốt như thường tại vì mình làm như vậy mình có thêm bốn bộ rễ mới để hút dinh dưỡng ở dưới đất lên nuôi cây, cây cà chua ngoài cái gốc chính của nó các bạn đó thì hôm nay mình sẽ xuống giống những cây cà chua bạch tuộc của mình nha à, để vào mùa thu thì mình sẽ có cà chua để ăn nếu nhiều quá thì chia sẻ cho bạn bè chị em hoặc là nhiều quá thì có thể à, có thể làm sốt nha các bạn đó vậy thì video hôm nay tới đây xin tạm ngưng À, Quỳnh Mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt hẹn với các bạn video kỳ sau